മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകിയ ഇതിഹാസ താരം ഇന്ത്യക്ക് ഏകദിന ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പുകളിൽ മുത്തമിടാൻ ഭാഗ്യം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത പ്രതിഭാധനനായ താരം ബെസ്റ്റ് ഫിനിഷർ എന്ന് ലോകം വാഴ്ത്തിയ ഇതിഹാസം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സൂപ്പർ താരം എം എസ് ധോണിക്ക് ഇന്ന് മുപ്പത്തിയെട്ടാം പിറന്നാൾ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ സെമി ഉറപ്പിച്ചതോടെ ധോണിക്ക് ഈ പിറന്നാൾ മതിരിക്കുന്നതായി ഒപ്പം ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ തകർപ്പൻ വിജയവും അതേസമയം ലോകകപ്പിന് ശേഷം വിരമിക്കുമെന്ന വാർത്ത നിലനിൽക്കെയാണ് ധോണി ഇത്തവണ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഏകദിനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച ധോണിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റിപ്പത്ത് വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയാണ് ആ നീളൻ മുടിക്കാരൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഐ സി സി ടൂർണമെന്റ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയ ഒരേ ഒരു ക്യാപ്റ്റനും ധോണിയാണ് ടെസ്റ്റ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിക്കാനും ധോണിക്ക് സാധിച്ചു പതിനഞ്ചു വർഷമായി വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തനായ കാവൽക്കാരനായ ധോണി മിന്നൽ സ്റ്റംപിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന് ധോണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ മറ്റൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ് റാഞ്ചിയിലെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരൻ പയ്യൻ കപിൽ ദേവിന്റെയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെയും കളി തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു ജീവിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ ഗെയിമിൽ ഒരിടത്തും എത്തപ്പെടേണ്ടവനല്ലായിരുന്നിട്ട് കൂടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എം എസ് ധോണി എന്ന നാമം ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ സ്വന്തം ജീവിതം രണ്ടറ്റം കൂട്ടുമുട്ടിക്കാൻ റാഞ്ചി തെരുവുകളിൽ ഇന്നും അയാൾ അലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നേനെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ നിരാശാജനകമായ അരങ്ങേറ്റവും ആദ്യ മത്സരങ്ങളിലെ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളും തളർത്തിയേക്കാമായിരുന്ന ആ നീളൻ മുടിക്കാരൻ വിശാഖപട്ടണത്ത് പാകിസ്ഥാനെതിരെ നടന്ന ഏകദിന മത്സരത്തിൽ നേടിയ സെഞ്ചുറി പ്രകടനത്തിനൊപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന വലിയ ക്യാൻവാസിൽ കുറച്ചു നാൾ താൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് അയാൾ അടിച്ച ഓരോ റണ്ണുകളും ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ഊളിയിട്ടിറങ്ങിയത് പിന്നീട് മഹിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പണ്ട് റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്തോ എക്സ്പ്രസ് വേഗത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള വളർച്ച സീനിയർ താരങ്ങൾ പിന്മാറിയ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ക്യാപ്റ്റനായി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ നെറ്റിച്ചുളിച്ചവർക്ക് നേരെ ആയിരുന്നു പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളെ കൃത്യമായി കൂട്ടിയിണക്കി വിജയതൃഷ്ണയുള്ള സംഘമാക്കി തീർത്ത നായക മികവായിരുന്നു ആ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഏറെ സഹിച്ച് പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കിടന്നുപോയൊരു കുട്ടിക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാവണം ധോണി എന്ന കളിക്കാരനും ധോണി എന്ന ക്യാപ്റ്റനും കൂളായിരുന്നു ഏതു സന്ദർഭത്തിലും മത്സരത്തിന്റെ ഗതിയെ കുറിച്ച് അസാമാന്യ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന അയാളുടെ ബോളിംഗ് ചേഞ്ചുകളും ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റുകളും പല സമയത്തും എതിർ ടീമിനെ വരെ ഞെട്ടിക്കുന്നത്ര അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു വിക്കറ്റിന് പിന്നിൽ ധോണിയാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് ബോളർമാരെ നേരിടാൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ മടിക്കുന്നതിന് കാരണം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്റ്റംപിംഗ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും ഐ സി സിയുടെ എല്ലാ ട്രോഫികളും നേടിയ ഒരേ ഒരു ക്യാപ്റ്റനായത് കേവലം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലെന്നും ബുദ്ധിയും വിവരവുമുള്ള ക്രിക്കറ്റിനെ നന്നായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ലോക ക്രിക്കറ്റിനെ തന്റെ ഉള്ളം കൈയിലാക്കി അമ്മാനമാടിയുന്ന സാക്ഷാൽ റിക്കി പോണ്ടിങ്ങിന് പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണിതെന്ന് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നേട്ടത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാവുക സമ്മർദ്ദ ഘട്ടങ്ങളെ ധോണിയെ പോലെ ഇത്ര കൂളായി കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ലോക ക്രിക്കറ്റിൽ തന്നെ വേറെ കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതാണല്ലോ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്ലവർ ക്യാപ്റ്റൻ ധോണിയാണെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം കെവിൻ പീറ്റേഴ്സും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് Just a tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.